வணக்கம் யூடியூப் வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோ சவன் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த முக்கியமான டெக்னாலஜி வீடியோவில் நம்ம எம்விசி ஆர்கிடெக்சர் இல்லைனா டிசைன் பேட்டர்னா என்னங்கிறத பற்றி சூப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ஜீரோ சவன் ஒன்ஸ் டீச்சிங் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பேர் வந்து விஜய் கிரண் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது என்னோடய பேஷனுங்கிறது டீச்சிங் ஸோ MVC ஆர்கிடெக்சர் இல்லைனா டிசைன் பேட்டர்ன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ எம்ங்கிறது மாடல்னு சொல்லுவாங்க விங்கிறது வியூவ்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிறது கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ எம்விசியோட அதாவது எம்விசிங்கிறது ஒரு அப்ரிவேஷன் இந்த அப்ரிவேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எம் வந்து மாடல் வி வந்து வியூ சி வந்து கண்ட்ரோலர் இப்போ எடுத்தோடனே தியரியாக எம்விசினா என்னென்னு பார்க்குறத விட எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அது ஈஸியாக புரியும் அதுதான் கரெக்டாகவும் இருக்கும் ஸோ எடுத்தோடனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் என்ன இமேஜின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ட்விட்டரோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இமேஜின் பண்ண கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ஸ்லைடில் நான் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டே கொடுத்துருக்கேன் வாங்க அதை போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ட்விட்டரோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜோட இமேஜ் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எம்விசியில் ஃபஸ்ட்டு வி பார்ப்போம் விங்கிறது என்னது வியூ ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் கண்ணால் இந்த ஸ்க்ரீனை பார்க்குறீங்களா இது தான் வியூ ஓகே ஸோ இப்போது என்னென்ன தெரியுது இதில் ஸ்டெப் ஒன் அவுட் ஆஃப் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிரியேட்டிவ் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது நேம்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது அதில் நேம் என்டர் பண்ணலாம் இமெயில் இருக்குது இமெயிலில் வந்து இமெயில் என்டர் பண்ணலாம் யூஸ் ஃபோன் இன்ஸ்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷுவலான எலமெண்ட்ஸ் அதாவது கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இந்த பேஜில் இருக்கா ஓகேயா இந்த பேஜை தான் நம்ம வியூவ்னு சொல்கிறோம் ஓகே சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த வியூவில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன கேட்குறாங்க நம்ம கிட்ட நேம் கேட்குறாங்க இமெயில் கேட்குறாங்க இது தான் வியூவ்லேருந்து நம்ம கேட்குறாங்க கரெக்டாக இப்போது நெக்ஸ்ட்டு சி சீனா என்ன கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலர்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போது நான் நேம் என்ட்ரு பண்ணுறேன் நேம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் மூணு கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ட்விட்டர் வந்து சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும்தான் கொடுத்து நான் நேம் வந்து என்ட்ரு பண்ணி இமெயிலையும் நான் கொடுத்து ஓகே சப்மிட் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது எரர் த்ரோ பண்ணும் இல்லையா என்ன சொல்லும் நேமில் வந்து மூணு கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு கேரக்டர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலிடேஷன் எரர் மெசேஜை த்ரோ பண்ணுது இல்லையா இது தான் கண்ட்ரோலரோட வேலை அப்போ சி கண்ட்ரோலரோட வேலை என்ன இருக்குன்னா நம்ம வியூவில் கொடுக்குற டேட்டா வந்து கரெக்டாக இதை வந்து நம்ம சர்வருக்கு அனுப்பலாமான்னு வேலிடேட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா இது தான் ஒன் ஆஃப் த பர்பஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் அதுதான் சி குடிக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எம் எம்னா என்ன எம்னா மாடல் ஓகே ஸோ மாடலுங்கிறது என்னென்னா நம்ம டேட்டாவை நம்ம எப்படி மாடல் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த பேஜில் ஸ்டெப் ஒன் அவுட் ஆஃப் ஃபோரில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் இருக்குது இமெயில் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம மாடலில் நேமுங்கிற டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் நம்ம மாடலில் இமெயிலுங்கிற டேட்டா வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாடலுங்கிறது எப்போவுமே டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டேட்டாவை தான் குறிக்கும் ஓகே அந்த டேட்டாவோட ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம மாடல்னு சொல்கிறோம் ஸோ மாடலில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் ஆஃப் ஃபோரில் என்னென்ன டேட்டா இருக்க போகுது நேம் இருக்க போகுது இமெயில் இருக்க போகுது ஓகேயா ஸோ மாடல்னு சொல்லும்போது அது டேட்டாவை குறிக்கும் அந்த டேட்டா வந்து டேட்டா பேஸில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ மாடலுங்கிறதே டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டட்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எம்னா மாடல் என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் வீனா வியூ வியூனா என்னங்கிறதும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சீனா கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலரோட பர்பஸ் என்னங்கிறதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ட்விட்டர் ரியல் டைமாக ட்விட்டரோட ஆப்பில் இருந்தே நம்ம எம்விசி ஆர்கிடெக்சரை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம தியரிக்கு போகலாம் எம்விசியோட தியரி பார்க்கலாம் எம்விசியில் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது நெக்ஸ்ட் லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எப்போ ஃபஸ்ட்டு வியூவில் இருந்தே வருவோம் வியூவில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் விஷுவல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வெப்சைட்னு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக இந்த வியூவை எந்த டெக்னாலஜி வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் கரெக்டாக ஹெச்டிஎம்எல் வந்து விஷுவல் ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணும் சிஎஸ்எஸ் வந்து அந்த விஷுவல் ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டைல் பண்ணும் ஓகே ஸோ வியூவுக்கு வந்து என்ன டெக்னாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல்லும் சிஎஸ்எஸும் மட்டும்தான் மட்டும்தான் சொ
ஸோ இவ்வளோ நம்ம சொல்லும் போது கண்ட்ரோலர் வந்து எதில் எந்த டெக்னாலஜியில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் வந்து மோஸ்ட்லி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெக்னாலஜியில் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸில் இருக்கிற டேட்டா வந்து வேலிடேட் பண்ணும் லாஜிக்கை செக் பண்ணும் மூணு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்களான்னு எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலர் மூலமாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு தான் செக் பண்ணுவோம் நம்ம சரி மூணாவது மாடல் எம் மாடல் ஓகே ஸோ மாடலுங்கிறது என்னது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாடலுங்கிறது நீங்கள் இமீடியட்டாக டேட்டாபேஸ்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமான்னு சொல்கிறோம் டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமானா இந்த டேட்டாபேஸில் என்னென்ன டேட்டா இருக்க போகுது அது என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க போகுது அதுதான் டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமானு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெப் ஒன்னில் என்ன இருந்துச்சு நேம் இருந்துச்சு இமெயில் இருந்துச்சு கரெக்டாக ஸோ நம்ம டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமால் நேம்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்க போகுது நம்ம டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமால் இமெயில்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்க போகுது அதே மாதிரி டேட்டா ஸ்டோரேஜ் லாஜிக் இந்த நேம் இமெயில் வந்து கண்ட்ரோலரில் கண்ட்ரோலர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே இந்த நேம் இமெயிலை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும் இல்லையா டேட்டாபேஸில் அந்த டெக்னாலஜியும் மாடலில் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஓகே சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக்கும் இந்த மாடலுங்கிற ஃபைலில் தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி டேட்டாபேஸில் அதுக்கு தான் நம்ம எஸ்கியூஎல் நோ எஸ்கியூஎல்னு ரெண்டு டேட்டாபேஸஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா இருக்குது கண்ட்ரோலர் வந்து டேட்டாவை அப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு இப்போ அந்த டேட்டாவை நீங்கள் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று எஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது அப்படி இல்லைன்னா நோ எஸ்கியூஎல்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஸ்கியூஎல் கமெண்ட்ஸ் எஸ்கியூஎல் குவரிஸ் மூலமாக அந்த டேட்டாவை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் நோ எஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நோ எஸ்கியூஎல் கமெண்ட்ஸும் நோ எஸ்கியூஎல் குவரிஸ் யூஸ் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பேஸ்டு குவரிஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த டேட்டாவை வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஸோ மாடல்னு சொல்லும்போது மாடலுங்கிறது ஒரு ஃபைலு அந்த ஃபைல் வந்து டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாக ரிலேட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த மாடல் ஃபைலில் வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ் லாஜிக்கும் எழுதியிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் எஸ்கியூஎல் குவரிஸோ இல்லை நோ எஸ்கியூஎல் குவரிஸோ இருந்து தான் அந்த டேட்டாவை வந்து டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகுது இது எல்லாம் மாடலில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தாங்க எம்விசிங்கிறது ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாங்கன்னா வியூங்கிறது ஒரு ஃபைலு ஓகே அந்த ஃபைலுக்குள்ளே ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கும் கண்ட்ரோலருங்கிறதும் ஒரு ஃபைல் ஃபைல்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபோல்டர்னு வச்சுக்கலாம் வியூ வந்து ஒரு ஃபோல்டருங்க இப்படி வச்சுக்கலாம் வியூ வந்து ஒரு ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்கும் கண்ட்ரோலருங்கிறது ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ள முக்கியமான வேலிடேஷனோ இல்லை பார்சிங்கோ கூக்கி பார்சர் அப்படின்பாங்க கூக்கி பார்சிங் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஒரு ஒரு கிளைண்ட் அலோவ் பண்ணுறது இந்த பர்டிகுலர் யூஸரை மட்டும் அலோவ் பண்ணு இந்த பர்டிகுலர் யூஸரை அலோவ் பண்ணாது இதெல்லாம் கண்ட்ரோலரோட வேலை தான் ஓகே இப்போ அந்த கண்ட்ரோலருங்கிறது ஃபோல்டர் இந்த கண்ட்ரோலர் ஃபோல்டருக்குள்ள ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் மாடலுங்கிறது ஒரு ஃபோல்டர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாடல் ஃபோல்டருக்குள்ளே நிறைய எஸ்கியூஎல் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நோ எஸ்கியூஎல் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் எம்விசி ஆர்கிடெக்சரோட ஓவரால் ஐடியாவே ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் சரி இவ்வளோ தான் எம்விசிங்கிறது இவ்வளோ தான் புரிஞ்சிருச்சு ஏன் நம்ம எம்விசி ஆர்கிடெக்சருக்கு போகிறோம் அடுத்து முக்கியமான கேள்வி அதை தான் இருக்கும் இப்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கனாலே நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் அதாவது வியூவை தனியாக வைக்கிறோம் கண்ட்ரோலரை தனியாக வைக்கிறோம் மாடலை தனியாக வைக்கிறோம் ஸோ ஒரு டிசைனர் வந்து வியூவில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸில் மட்டும் ஒரு டிசைனர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த டைமில் அதே டைமில் ஒரு டெவலப்பர் இருப்பார் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுவார் கண்ட்ரோலர் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அதே டைம்லேயே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் டேட்டாபேஸ் தெரிஞ்சவர் என்ன பண்ணுவார் மாடல் ஃபைல் எடுத்து இந்த டிசைனர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அதே டைமில் டெவலப்பர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க அதே டைமில் இந்த இந்த டேட்டாபேஸ் தெரிஞ்சவரும் தனியாக அவர் பாட்டுக்கு மாடல் மாடல் ஃபைல்லையும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ ஒரே நேரத்தில் மூணு பேரும் ஒரே ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த ப்ரா அந்த ப்ராஜெக்டோட அந்த ப்ராஜெக்டோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இருக்குங்கிற ஐடியா தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஓகே இப்போ ஏன் செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்னுக்கு போகிறோம் இதை தான் நம்ம செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்னு சொல்கிறோம் வியூ தனியாக கண்ட்ரோலர்
ஓகேயா ஸோ இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன மோட்டிவேஷன் பிஹைண்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன் இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ங்கிறதே ஒரு பெரிய டாபிக் அதனால தான் எனக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் மேபி இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்கிறதே நம்ம ஒரு அடுத்த ஒரு வீடியோவில் இன்டெப்த்தாக ஏன் செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்ஸ் போகிறாங்க ஏன் செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்ஸில் எம்விசி டிசைன் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது ஒரு தனி வீடியோலேயே நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் ஓவரால் மோட்டிவேஷன் வந்து இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த எம்விசின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன் ஓகே ஸோ இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்கிறதே ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் தான் இந்த டிசைன் பேட்டர்ன்றது தான் நம்ம ஒரு ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ எம்விசிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இவ்வளோ தான் எம்விசி ஸோ எம்விசி ஆர்கிடெக்சர் தான் மோஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எம்விசியோட பேசிக்ஸ் இவ்வளோ தான் எம்விசியோட ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷனும் இவ்வளோ தான் இதோட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ஜென்ரலாக ஒரு சீக்ரெட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ சீக்ரெட் ஆஃப் ட்ரூ லேர்னிங் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஸ்டெப்பு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் உண்மையிலே எதை வேணால் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் நிறைய ரீட் பண்ணணும் ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டாபிக் பற்றி நிறைய ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி பழகணும் ஓகே ரீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது உண்மையிலேயே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சாங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்டும் உங்களுக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எதிர ஒரு பென் பேப்பர்லேயோ இல்லை ஒரு லேப்டாப்லேயோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவுட் புட் எடுத்து பார்க்கணும் கட்டாயமாக சரி ப்ராக்டிஸும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாள் கழிச்சோ இல்லை ரெண்டு நாள் கழிச்சோ அந்த டாப்பிக்கை மறுபடியும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே இந்த ரிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் அது வந்து உங்கள் மைண்டில் எப்போவுமே பெர்மனண்ட்டாக மாறும் ஓகே ஸோ ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த டாப்பிக்கை எடுத்து ஏற்கனவே படித்த டாப்பிக்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ண டாப்பிக் எடுத்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் மறக்காது எப்போ கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஸோ ஒரு சீக்ரெட் ஆஃப் ட்ரூ லேர்னிங் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும் செகண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் மூணாவது கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நாலாவது மறக்காமல் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் டைம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த எஜுகேஷனல் வீடியோஸை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணுனாலும் முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெட் கலர் பட்டன் அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வரும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இமீடியேட்டாக வந்துடும் ஸோ அது மூலமாக என்னோட அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி வீடியோஸ் மாடர்ன் டெக்னாலஜி வீடியோஸும் நீங்கள் உடனே உடனே பார்க்க முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் வந்து விஜய்கிரன் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் கூடிய விரைவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே பிளஸ்ட்